ഹായ് ഡിയേഴ്സ് നിഷീസ് കിച്ചൺ ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒമ്പത് തരം കറികളുടേതാണ് ഇത് ഓരോന്നും അത്രാമത്തെ മിനിറ്റിലായില്ലതെന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം വേണ്ടുന്നവർക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റെസിപ്പി കിട്ടും അപ്പം വീഡിയോ കാണാം മഷ്റൂം മസാല അതിന് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കട്ട് ചെയ്ത മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രഷ് മഷ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന മഷ്റൂം ആണ് മഷ്റൂം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിക്കുക കടായി ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ നല്ലെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഓയിൽ എടുക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകും കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകൂട്ട് പൊട്ടിക്ക കടുകും ജീരകവും പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർക്ക ഇതിനി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ ഇളക്കി വായിക്കാം ഉള്ളി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു പച്ചമുളക് മുറിച്ചതും ചേർക്കാം വീണ്ടും ഇളക്കി വായിക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും നല്ല മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ചത് ചേർക്കാം ഇതിനി വീണ്ടും ഇളക്കി വായിക്കാം തക്കാളിയുടെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പിരിയൽമുളക് പൊടി ചേർക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കി വായിച്ച ഈ പൊടികളുടെ നല്ല മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മഷ്റൂം ചേർക്കാം ഇതിന് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടുന്നത്ര തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അടച്ച് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു പാനിലിട്ട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ കളർ മാറുന്നത് വരെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഇത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇതിൽ ചേർക്കാം ഇത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഗ്രേവി നല്ല തിക്കാവാനും ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവാനും ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന പോലത്തെ മഷ്റൂം മസാല റെഡിയാണ് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കൻ കറി തോറ്റു പോവാ അത്ര സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് പനീർ വിന്താലും ആദ്യം ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഒരു ആറ് പിരിയൽ മുളക് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് അധികം സ്പൈസി വേണ്ടാത്തോണ്ട് ഇതിന്റെ കുരുവൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ മുളക് മാത്രം അടുത്തൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ചേർക്കാം 
കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്ക ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു രണ്ട് നുള്ളി ഉലുവ പൊടിയാണ് പൊടിയില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഉലുവ ചേർത്താലും മതി വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചതച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് ഒരു കടായി വെച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കടായി ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വലിയ ഒരു സവാള വളരെ ചെറുതായി മുറിച്ച ചേർക്കാം ഇതിനി കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി വരയ്ക്ക സവാള പാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത മസാല ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഇളക്കി വരയ്ക്ക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ച ചേർക്കാം ഇത് നേരത്തെ മസാല അരച്ച് അതേ ജാറിൽ അരച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചധികം കളറ് കുറച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഇളക്കി വരയ്ക്ക ഇത് കുറച്ച് തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ചാറ് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പനീർ ചേർക്കണം ഇത് കുറച്ച് ഫ്രോസൺ പനീർ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുത്താണ് ഫ്രഷ് പനീറാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് മെല്ലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയോ കുറച്ച് ശർക്കരയോ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് അടച്ച് വെച്ച് തീ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്ക ഇപ്പോ അടച്ച് വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ പനീർ ബിന്ദാലോ റെഡിയാണ് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പൗഡറിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നില്ലേ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ദോശേൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും റൊട്ടീൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസോ വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കുറച്ച് മല്ലേരിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക കോൺ മസാല ആദ്യം അടുപ്പത്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് തീ കത്തിക്കുക പാത്രം ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇടാം ബട്ടർ ഉരുകി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം ജീരകം ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു സവാള വളരെ ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇതിന് ഇളക്കി വഴച്ച ഉള്ളിയുടെ കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ച് ചേർക്കാം ഇതിന് ഇളക്കി വഴച്ച തക്കാളി അരച്ച് ചേർത്തതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് പിരിയൽ മുളക് പൊടിയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല അര ടീസ്പൂൺ പാവ് ഭജി മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കി വരയ്ക്കാം 
ഈ ചാട്ട് മസാലയും പാവ് ഭാജി മസാലയും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി ചെയ്യാം ഗരം മസാല കുറച്ച് അധികം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജീരകം ചൂടാക്കി പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക കസൂരി മേത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർക്കുക ഈ പാവ് ഭാജി മസാലയും ചാട്ട് മസാലയും ചേർക്കാൻ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി ചെയ്യാം ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം നല്ല മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിക്കാം ഈ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം ചേർക്കാം ഇതിപ്പോ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ സ്വീറ്റ് കോൺ കഴുകിയെടുത്താണ് ഇത് ചേർക്കാം ഇത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് കുറച്ച് ഫ്രോസൺ പനീർ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഇത് ചേർക്കാം ഇത് വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒരു എട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താണ് ഇത് ചേർക്കാം ഇത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇതിനി എല്ലാം കൂടി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടില്ല കോൺ മസാല റെഡിയാണ് ഇതിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊരാരും ഇതിന്റെ മേലെ നേരത്തെ കറിയിൽ ചേർക്കാൻ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി കുറച്ച് പനീർ പൊടി പൊടിയാക്കിയതാന്ന് എന്നിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ബഗാര ബൈങ്ക ഇത് വഴുതിനങ്ങ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹൈദരാബാദി സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് ആദ്യം ഇതിൽ അരച്ച് ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് ചേരുവകൾ വറുത്തെടുക്കണം അതിന് ഞാനിവിടെ അടുപ്പത്ത് ഒരു ഫ്രൈം പാൻ വെച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിലക്കടൽ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് സമയം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോ വറുത്തിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കളർ മാറി തൊലിയെല്ലാം ഇളകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്ത വെള്ള് ചേർക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്ത കസ്കസ് കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും തീ കത്തിച്ച് ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഈ വെളുത്ത കസ്കസ് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറത്ത് പോപ്പി സീഡ്സ് എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നാട്ടിലാണെങ്കിൽ വെളുത്ത കസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കറുത്ത കസ്കസ് വേറെ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ വെളുത്ത കസ്കസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇതിപ്പോ വറുത്തിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ എള്ളിന്റെ കളർ മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് തേങ്ങ ചെറുകിയത് ചേർത്ത് വീണ്ടും തീ കത്തിച്ച് ഇത് ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യാം തേങ്ങ ഇപ്പൊ വറുത്തിട്ടായിട്ടുണ്ട് അധികം ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് കളർ മാറാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് കോരി മാറ്റാം നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത എള്ളിന്റെയും കസ്കസിന്റെയും കൂടെ ഇടാം ഇനി വഴുതിനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ആറ് ചെറിയ സൈസിനുള്ള വഴുതിനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ അറ്റം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം റോസിലും കട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അടുപ്പത്ത് 
ഒരു പാൻ വെച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാവുമ്പോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്ക എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോ ഈ വഴുതനങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് ഒരു സൈഡ് ആവുമ്പോ മറ്റേ സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കോരി മാറ്റാം നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത നിലക്കടലയും തേങ്ങയും വെളുത്ത എള്ളും വെളുത്ത കസ്കസും എല്ലാം ഇപ്പൊ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇടാം നിലക്കടല ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊലിയോട് കൂടിയും വേണമെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാം കസ്കസും വെളുത്തെള്ളും തേങ്ങ വറുത്തതും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കാതെ കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ വെള്ളം ചേർക്കാതെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു വലിപ്പം കുറഞ്ഞ സവാള മുറിച്ചത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മുറിച്ചത് ഒരു മൂന്നല്ല് വെളുത്തുള്ളി മുറിച്ചത് ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിരുന്നു ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് ഞാനിവിടെ അടുപ്പത്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഏതെങ്കിലും എണ്ണ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നല്ല എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുകും കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് അളക്കി വായിക്കാം പച്ചമുളക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പണം അതി കൂടാം പച്ചമുളക് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചെടുത്ത് ചേർക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി വായിക്കാം ഈ സവാള അരച്ച് ചേർത്തതിൻ്റെ കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ പിരിയർമുളക് പൊടി അടിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചൂടാക്കി പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇളക്കി വായിക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും തീ ഓൺ ചെയ്ത് ഇളക്കി വായിച്ചാൽ മതി ഈ പൊടികളുടെ നല്ല മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നിലക്കടലയും തേങ്ങയും വെളുത്തെള്ളും കസ്കസും എല്ലാം കൂടെ വറുത്ത് അരച്ചെടുത്ത് ചേർക്കാം ഇതിനി ഇളക്കി വായിക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വായിക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് തിക്ക് ഗ്രേവി ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനി തിളപ്പിക്കാം ഇതിപ്പം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒരു ചെറിയ ഉരുളപ്പുളി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളമാണ് ഇത് ചേർക്കാം ഇതിൽ സാധാരണ കുറച്ച് അധികം പുളി ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം ഇത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച വഴുതനങ്ങ ചേർക്കാം ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് തീ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോ അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കളക്കി കൊടുക്കാം 
അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റില് ഹൈദരാബാദി സ്പെഷ്യൽ ബഗാര ഭയങ്കൻ റെഡിയാണ് ഇതിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ടുക്ക ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് റോസ് പരിപ്പും കാൽ കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പും കാൽ കപ്പ് തുവര പരിപ്പും ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിനി നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങളെടുത്ത് ഉള്ള വെറൈറ്റി പരിപ്പുകൾ എടുക്കാം ഇപ്പൊ ചെറുപയർ പരിപ്പില്ലെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ചെയ്യാം പരിപ്പ് എല്ലാം നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് പരിപ്പ് നല്ലോണം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്ക കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം തീ കത്തിച്ച് അടച്ച് വെച്ച് വെയിറ്റിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വിസില് വരുമ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ആ വിഭവം തുറക്കാം പരിപ്പെല്ലാം നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിക്കാം കടായി ചൂടാവുമ്പോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം നെയ്യ് ചൂടാവുമ്പോ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ജീരകം ഫ്രൈ ആവുമ്പോ ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വച്ചനുമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി ഇടാം ഇത് അളക്കി വഴച്ച വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും ഫ്രൈ ആവുമ്പോ ഇതിലേക്ക് ഇത് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചത് നാലഞ്ചലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചത് ഇഞ്ചി മുറിച്ചതും വെളുത്തുള്ളി മുറിച്ചതും പച്ചമുളകും മുറിച്ചതും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇതിനി ഇളക്കി വഴച്ച ഉള്ളിരയും ഇഞ്ചിരയും വെളുത്തുള്ളിരയും എല്ലാം കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർക്കാം ഇതിനി ഇളക്കി വഴച്ച തക്കാളിയും വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ പീയൽ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ അളക്കി വഴച്ച ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം നല്ല മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച പരിപ്പ് ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി വേണ്ടുന്ന ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇതിനി തിളപ്പിക്കാം ഇത് ഇത്ര കട്ടിക്കാന്ന് വേണ്ടത് വെള്ളം കുറവാന്നെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മടങ്ങി ചേർക്കാം ഇതിപ്പോ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ചേർക്കാം ഇത് ഉരുകിയാല് ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം 
നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ദാൽ തടുക്ക റെഡിയാണ് താളി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തി ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം നെയ്യ് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിയോട്ട് തളിച്ചെടുക്കാം ജീരകവും മുളകും കറിവേപ്പിലെല്ലാം ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടിയും ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് അളത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം മട്ടർ മഷ്റൂം മസാല ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഏതെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഓയിൽ എടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു സവാള മുറിച്ചത് ഒരു വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചത് എട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് രണ്ടായി പിളർന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റാം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വഴറ്റാം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വാടി തക്കാളിയുടെ ചോലി ഇളകി വരുമ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇതിപ്പോ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സിയിൽ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക തക്കാളിയുടെ തോല് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരൊന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും വഴറ്റിയത് ഇപ്പം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കാം ജീരകം ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒരു പകുതി സവാള വളരെ ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചത് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതിനി ഇളക്കി വഴറ്റാം ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകെല്ലാം വാടി വരുമ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ പീജൽ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വഴറ്റ തീ കുറച്ച് വെക്കുമ്പം ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും തീ ഓൺ ചെയ്ത് വഴറ്റ ഈ മുളക് പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും നല്ല മൂത്ത മണ വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തത് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടുന്നത്ര വെള്ളം ചേർക്കാം ഇത് ഇനി നല്ലോണം വളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് കുറച്ച് മഷ്റൂം മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് കഴുകിയെടുത്തത് ഇതും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് തീ കുറച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മഷ്റൂമും ഗ്രീൻ പീസും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 
ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് തീ കുറച്ച് വേവിക്കുക ഇപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില്ല കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക മല്ലിയിലെല്ലാം കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം ചേർക്കുക മട്ടർ മഷ്റൂം മസാല റെഡിയാണ് ഷാഹി പനീർ കുറച്ച് ചേരുവകൾ വഴറ്റി അരച്ചെടുക്കണം അതിന് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട നാലഞ്ച് ഏലക്ക നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു ബാലീഫ് ഒരു സ്റ്റാറ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ചൂടാക്കാം ഇതിൻ്റെ നല്ല മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇടത്തരം വലിപ്പുള്ള ഒരു ഉള്ളി കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതാണ് ഇത് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഒരു എട്ട് പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് രണ്ടായി പിളർന്നതാണ് ഇത് ചേർക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി വായിച്ച ഉള്ളിയുടെ കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം രണ്ട് തക്കാളി കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചാണ് ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കി കുറച്ച് എണ്ണം വഴിച്ച തക്കാളിയും വാടി വരുമ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പീരിയൽ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം നല്ല മണം വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അടച്ച് വെച്ച് തീ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനി ചൂട് കുറയുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൂട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ഈ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക വഴനയില സ്റ്റാറ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ഇതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇത് കുറച്ച് സമയം കളക്കി വയറ്റാം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് അര ടീസ്പൂൺ പിരിയൽ മുളക് കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച് ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് അധിക സമയം വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോവും അല്ലെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രേവി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഈ അരച്ചെടുത്തത് നല്ലോണം അരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചെടുക്കാം അരയാത്ത പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇതിനി തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്രോസൺ പനീർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം
ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് തീ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെണ്ണ ചേർക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടില്ലേ ഷാഹി പനീർ റെഡിയാണ് ഇത് ഇനി ഒരു സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ലില്ലേ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ വെച്ച് അലങ്കരിക്കാം മലായി കോഫ്ത കറി രണ്ട് ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പനീർ പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് പാക്കറ്റിൽ വായിക്കുന്ന ഫ്രോസൺ പനീറാണ് അത് പത്ത് മിനിറ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാനെടുത്തത് ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുക കോൺഫ്ലോറിന് പകരമാണെങ്കിൽ മൈദ ചേർക്കുക രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് എല്ലാം നല്ലോണം കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഒരു ബോളാക്കി അതിൻ്റെ നടുവിൽ ചെറിയ പുഴി ഉണ്ടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എടുത്ത് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതിനി ക്ലോസ് ചെയ്ത് ബോളാക്കാം ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഉരുട്ട എൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴി ഉണ്ടാക്കുക അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി കൊടുക്കുക നറക്കുക പൂട്ട ഇങ്ങനെ ബോളുണ്ടാക്കുക രണ്ടാമത്തതും ഉരുളയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉരുട്ടി ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഏഴ് ബോളുണ്ട് ഇതിനി എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇപ്പം നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബോള് എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം മെല്ലെ ഇടണം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായാൽ മാത്രമേ ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ലോ എണ്ണയിൽ ഇട്ട ഉടനെ ഇത് അലക്കാൻ പാടില്ല ഈ നല്ല ചൂടായ എണ്ണ ഇതിൻ്റെ മേളിലെ കൊഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ മെല്ലെ തിരിച്ചിടാം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം സ്പീഡിൽ തിരിച്ചിടാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം 
Kofta, <laughs> Ipo Takalim, Bandu Koranja Bagat in Aitende, and Idreke Theatre, Portuatan Association, Kal teaspoon Manjal Pudi, Ori teaspoon Pedial Molagabudi, Ori teaspoon Mali Pudi, Kal teaspoon Jiraga Pudi, this Ada Nadangaria Coca Cherkana, Cheria Jiragam, Porchadane, and Idreke Kal teaspoon Garama Salapudi, Idelam Cherte. Fight up. Fodigal day alum, Nala Motha Manamberimbo, Theo Fade, Nana Archedka. This is 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 Or in the moon, the minty, white jam of the avum, Adinisham, Ilake, Avishitin, Valorica. Is it Alaki, Talapica? Is the lake Avishitin, Uppuda? Add a teaspoon, Panjasar, Jerka, is it Nurbandula, Studer, Jertamadi, Carl teaspoon, Garam Masalayum. Kal teaspoon, Kasuri methi porchadum, Cherth, Nanayaki mixaya, the Randabun minti, Tarpika Adinishasham, the lake, or a tablespoon, fresh cream with earth, Nanayaki kurka, any the lake. Malai Kofta Kari de Gravy Radiane Any Kofta Kari, Sarvea Mendi, Ribau Lake Korcha Kofta Adir Toka Nanipu Munu Koftian, Arthitivale Vinda Molde, Daki Vacha Gravy, Chuda Odorica. Any, is it a cotta fresh cream over a orchid? Alangarica
കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇടാം ടേണിപ്പ് മസാല ഇതാണ് ടേണിപ്പ് കാണാൻ ഏകദേശം ബീട്രൂട്ടിന്റെ ഷേപ്പിന് ഉണ്ടാവും ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ് മുറിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലിപ്പം ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കറിവെക്കാൻ എടുക്കുന്നില്ലോ ഒരു ടേണിപ്പ് എടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പത്ത് ഒരു ചീഞ്ഞട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു സവാള മുറിച്ചതും ഒരു നാലഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് രണ്ടായി പിളർന്നതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് സമയം വളച്ച് വഴച്ച ഉള്ളിയുടെയും വണ്ടിപ്പരിപ്പിന്റെയും കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു തക്കാളി മുറിച്ച് ചേർത്ത് വീണ്ടും വളച്ച് വഴച്ച തക്കാളിയും വാടി ഇതിന്റെ തൊലി അഴകി വരുന്ന പാകത്തിനാവുമ്പോൾ ഈ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വഴറ്റിയെടുത്തത് ഇപ്പം ചൂട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം തക്കാളിയുടെ തൊലി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് ഒരു കടായി വെച്ച് ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പം ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും എണ്ണ എടുത്താൽ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കറിയിൽ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരക കൂട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ജീരകം ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചതും ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചതും ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ടേണിപ്പ് മുറിച്ചത് ചേർക്കാം ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴച്ച അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത് ചേർക്കാം കുറച്ച് മിക്സിയിൽ ജാറി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നടത്തി കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ഇളക്കി വഴച്ച ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് പിരിയർ മുളക് പൊടിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി ഇത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് തീ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ അടച്ചു പോവാൻ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എത്ര കട്ടി വേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര കട്ടി കാക്കിയിട്ടില്ല ഇതാ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു ചേർക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ടേണിക് മസാല റെഡിയാണേ